Porque eu, eu quero muito ver como é que vai ser, porque tipo, deu pra acompanhar muito bem a amizade deles, mesmo eles se gostando. Mas agora eu quero ver como vai ser, tipo, se eles, vão, se eles ficarem juntos. Porque eu acho que eles vão ficar, porque o autor tipo, gosta tanto deles, que eu duvido que ele vai, tipo, Mata. vai acabar o livro e eles não vão ficar juntos. Isso aí é narrativamente falando. Eu já vi no livro Libertação dos Demônios. É, tanto da parte do Ari, né, que ele deixou, é, se libertou de um dos de problemas dele. E um dos pontos que as pessoas mais criticam às vezes nos livros é o excesso de diálogo. E o excesso de diálogo é conversa. Então a gente conversa. E era muito importante falar sobre o Aristóteles. Ah, você não gosta de conversar, Aristóteles. Você só gosta de ficar dentro do seu. E quando a gente expõe o que a gente pensa, a gente percebe que a gente pode se conectar com as pessoas. Porque, como tu falou no começo, aquelas perguntas, ah, porque às vezes a gente se sente tão triste, é porque a gente não consegue compartilhar, porque a gente acha que a gente está sozinho no mundo. E eles acabaram percebendo que eles não eram sozinhos no momento que você compartilha, você se conecta. Seria como a Lucy fala no, no filme, no momento que você compartilha o seu pensamento, você se conectou com a pessoa, você já sabe que no momento que eu precisar de alguma coisa, tem aquela pessoa que vai me entender, por mais que ela seja diferente de mim. E foi isso que eu, hoje, com todo mundo falando, eu percebi que tem várias pessoas, milhares de pessoas que eu posso conversar e elas vão me compreender. Uma das razões de eu não ter gostado muito do livro, né? Eu esperava que eles ficassem juntos no meio do livro e do meio para frente fosse o drama deles tentando conviver com, a, com o preconceito da sociedade e eu esperava também mais preconceito da parte dos pais deles. É, eu esperava que fosse aqueles pais que não gostam, do jeito que os pais deles aceitaram assim né, muito rápido. Até que depois é, as, os pais do Arim até que explicaram, né? Porque eles têm uma tia lá que também é, é gay. É, Acho que ele não foi bem mediano. Acho que o que você falou hoje foi muito mais editorial do que o normal. Muito bom para mim. Eu gostei das considerações feitas, gostei também das palavras de reflexão sobre o livro. E eu acho assim que a diferença era sempre é necessária, como também pode ser útil ou não, dependendo da, da concepção que o livro tem de si para se expor diante da sociedade história, pegar um filme que se desenvolva a questão desse preconceito, por exemplo que tem aquele filme que eu esqueci o nome que o, o jovem até se mata no meio do filme, já tá tão cansado isso, que ele disse, não, pelo amor de Deus vamos fazer uma história mais feliz e no final dê algo certo mesmo que tenha alguns questionamentos é, no meio, mas que não fica essa história tão cansada de novo preconceito, preconceito, preconceito e a melhor parte do livro do encontro foi isso porque não teve aquela questão do preconceito no livro teve a questão que o garoto fez contado, ó mas que não foi muito trabalhado isso foi a primeira vez aqui que tá só no meu livro eu achei muito proveitoso gostei do pensamento de cada pessoa aqui talvez eu esperava que não ia ter esse tipo de pensamento e eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi de cada um Pretendo vir outra vez. Eu gostei muito da reunião, do fato dela ter explicado o porquê dos nomes. Eu não tive essa curiosidade de pesquisar, como eu tive na primeira vez, então eu adorei saber isso. E como o amigo me falou, está tão cansada essa questão de ah, por que uma relação homossexual tem que ser algo conflituoso, algo desagradável? Eu tenho muitas nossas amigas que são. Eu procurei essa semana por causa do clube, eu já tinha vontade de ler por muito tempo, só que quando eu achei que isso não está muito no meu sabendo, então eu não estou falando assim. Agora sobre o clube, eu já acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho, mas eu sempre chego atrasado, sempre falo nada e sempre fico no campo. Então, uma coisa que eu quero mudar é continuar com o clube. Bom, o clube, como sempre, ele é muito aconchegante, né? ele acolhe todo mundo, muitos novatos, até quem já faz parte do clube. Então, eu gosto muito de vir, debater e tudo mais, conversar, conhecer gente nova. E, bom, sobre o livro, a curiosidade ainda persiste. Por mais que tem gente que tenha falado que não gostou muito, tem gente que tenha falado que amou o livro, eu quero ter a minha opinião ao ler o livro e é isso. Primeira vez, eu queria vir no mas eu só vi ontem no Instagram sobre o encontro. Então, não deu tempo de ouvir, foi muito natural. Mas eu quero sim ler e vou ler, eu tenho certeza. E eu amei, assim, quando eu vi o tema, eu digo, não, eu tenho que falar, porque é um tema que eu sempre estou de encontro. Eu gosto muito desse tema, eu acho 
acho muito válido. E quanto mais discussões tiverem, quanto mais visões a gente puder tirar das pessoas, vai ser muito gratificante. Então, eu achei muito gratificante ouvir todo mundo, porque são visões que vão ao meu encontro. E eu gostei muito, e é tão boa a gente ver que ainda, além de tudo, ainda tem uma coisa assim. Tem de todos, tudo que acontece diariamente, ainda tem pessoas que não pensam assim, ainda tem pessoas que estão abertas, mesmo que não pensem, mas eu estou aberta. Isso é muito confortante, isso é gente feliz, a gente vai até com outro ar para casa, ou com coisa assim, mas... Aí ela acabou, foi que... aí eu comecei a seguir o clube, toda vez que tem aula da voz, tá? Acontece que coincidiu com a minha aula da voz, né? Eu nunca decidi, eu fiquei muito feliz. <risos> adorei conhecer vocês, adorei ver o fundo de cada um, então é um grandioso quando a gente né, descobre que o nosso ponto de vista é tão pequeno, quando a gente vai, olha vários pontos de vista, é que, aquela analogia da montanha que você vê uma parte dela, mas quando você está lá você vê outra parte, é muito bacana. E também eu faço aqui sobre o livro que eu amei demais, os nomes dos livros, gente, eu adorei o Fidel. Eu digo, eu tenho que arranjar alguma coisa, mas a cadeira não quer botar o nome de Fidel. <risos> Ele fala de Freud, ele falou de Nietzsche, ele falou de vários planos dentro do livro Nações Brasileiras. Mesmo quem tem pouco conhecimento, que não tenha conhecido tanto, esses os, os meninos que estão nessa iniciação à leitura, então vão ter assim, uma grandiosidade de pessoas que eles pesquisarem, conhecer. Minha irmã era para estar aqui comigo hoje na próxima aula também, então ela não repitou minha avó. Mas a minha irmã, assim, também, assim, ela é adolescente e eu fiquei super feliz com ela ter lido. Eu disse para ela que ele achou, que indagar ela, que eu também. Assim, eu acho muito bacana esse tipo de leitura. A gente tem que ter mais, a gente tem que colocar as pessoas da nossa família para ler, porque, querendo ou não, o tema ainda é um tema muito, muito discu é, discutido, mas ele ainda é um tema muito, muito difícil para ser um lado negativo, porque as pessoas elas têm que ter essa igualdade. Eu acho que a gente não tem diferença, a gente tem igualdade, a gente tem que ser humano. E então, enquanto a gente não discutir, debater isso, a gente não vai se tornar iguais. Primeiramente, eu quero agradecer a organização do clube por ter colocado como tema né, LGBT, porque é um tema que a gente tem que debater, tem que ter pauta, porque no momento que a gente está debatendo, novas pessoas estão conhecendo e as pessoas tendem a tratar, tendem a pensar, porque é preconceito, gente, o preconceito está demais. Eu estou muito feliz de ter vindo, queria agradecer a todo mundo que falou bem-vindo por aqui com você hoje e que eu vou continuar vindo. Parabenizar o que organiza, todo mundo, porque eu achei muito legal e todo mundo que participa também, porque eu acho que tem gente que gosta muito de conversar, né? Muitos comentários legais. Já sobre o livro, eu me senti representada pelo tema LGBT, porque todo mundo que é LGBT vai entender um pouco que a gente enfrenta certos clichês, em alguma, ou em algum momento enfrentou, de certas perguntas que falam, ah, não é uma fase, como você sabe que você... Gosta, você tem certeza? É, será que você não experimentou ficar com pessoas héteros? Sabe, tudo isso que a gente tenta. Aí o livro, ele mostra é, como aconteceu com ele, como que ele descobriu e como que foi evoluindo o romance, que eu achei até profeta, porque eu acho assim, que se o Ali não tivesse é, ficado com o Dante, ainda assim o livro seria válido no tema LGBT, porque o Dante não forçava ele e o Dante tinha certeza. Então, eu acho que nesse ponto mostra muito, responde essas perguntas das pessoas, se a gente tem certeza se é uma fase, se a gente não, se a gente não, é, não é muito novo, não é uma moda, tem, tem muitas perguntas, agora eu não consigo lembrar todas. Mas em vários momentos a gente enfrenta essas perguntas e o livro responde a essas pessoas como foi, porque acontece exatamente igual que poderia ser um menino e uma menina no livro, teria acontecido exatamente igual. Então, acho que é isso, só. O tema é LGBT. Eu estou falando com quem chegou agora, a gente. Tapem os ouvidos. A gente convida que todo mundo vai vir colorido. Ok, vem de Carmen Miranda. 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 Ele colocou lá 
aquela árvore do fruto proibido. Se Deus fosse uma pessoa assim, ai ah, eu quero que o homem faça tudo o que eu quero. Ele simplesmente não tinha colocado lá a árvore e dado livre-arbítrio para o homem fazer o que ele quer. Aí eu falo, se Deus deu a escolha para cada um fazer o que cada sua vida, como que eu vou chegar para alguém e falar que Deus é errado? Eu acho que é isso que está faltando, é o respeito. É chegar assim, gente, aquele ali é o que eu acho que eu falo, meu filho, não faz aquilo. Eu lembro que passa lá no jogo. Ô filho, não faz não, mas se tu quiser. Ah, não vai pôr pro lado esse pratinho, pronto. E, gente, olha só. Eu me chamo Pedro, eu faço parte do Caixa da Leitura. É um livro que eu já criei há sete meses atrás. Então, a gente vai fazer um encontro dia 4 de março. E o encontro vai falar sobre os livros da Isabela Freire. Não sei se alguém aqui curte, se alguém não curte, mas aqui. E é pra isso também aqui. Além de, de conversar, pra gente trocar ideia, porque... Eu tenho muitas coisas sobre esse livro a falar, então eu decidi fazer um encontro com uma galera que gosta e eu convido todos vocês. O evento vai estar com o apoio da Intrínseca, da Livraria Leitura e de uma livraria chamada Pila, também que é uma livraria virtual. Então eu vou estar presente de todo mundo, dia 4 de março, viu? Primeiro sábado do mês. Aonde? Aonde? Nesse mês que passa. Amor que respeita, que espera em troca apenas amor, que te aceita, seja do jeito que for. Carnaval também é tempo de curtir com amigos, esses selvagens corações que tomamos com amor e doçura. É, que, que nos dão carinho e ombro amigo, e que só querem recebê-los de volta. Amigos, amigos que são como as cores de carnaval, azuis como o mar, fortes por vezes violentos, mas sempre belos de um jeito de ondular. Vermelhos, cheios de paixão, esperando sempre por alguém a quem doar. Amarelos, cheios de alegria e brilho, que iluminam mais tristes dias. Verdes, com a esperança de um dia encontrar alguém para amar. Tantas cores, tantos amigos. Sabores. Carnaval também é sabor. Agridoce, azedo, salgado e amargo e doce. Sabores que explodem entre os mutantes que abraçam as cores. Sonhos. Pare, escute. Consegue ouvir? É o um enredo do destino, o batuque do tempo e a música melodiosa da vida. Escute mais uma vez. Escuta os sonhos dos foguetes, não aqueles que explodem no céu, mas os que explodem dentro e enchem de calor os corações apaixonados dos brincantes, corpos quentes em combustão. As cores, os brilhos, os confetes explodindo. Tudo é tão plausível, tão risível, tão amado, tão carnaval. Apenas isso, carnaval. Curta e escolha, mas acima de tudo, seja um carnaval.